है हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात तो बहुत थैंक यू अब हमारा केमिस्ट्री एंड टोल एक बहुत बड़ी फैमिली हो गया मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स न पिछले कुछ दिनों से जब से ये केमिस्ट्री एंड टोल स्टार्ट हुआ है वी हैव कम्प्लीटेड वन ईयर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे देव आर मैनी स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया जो मुझे मैसेज कर रहे थे पर्सनली ऑन माई व्हाट्सअप नंबर एंड मैनी कॉमेंट्स जो मुझे आ रहे थे और क्वेश्चन ये उठ रहा था कि हाउ डू वी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आई आई जैम हम आई आई टी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें लाइक like, कहाँ से करें क्या करें किस बुक को रेफर करें कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें कितना कॉन्सेप्चुअल जाएँ किस टॉपिक पे ध्यान देना स्टार्ट करें या किस टॉपिक पे ध्यान देना नहीं स्टार्ट करें ना इस वीडियो में मैं आई आई टी जैम की डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा वी ऑल नो दट आई आई टी जैम इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी हर महीने दस या ग्यारह या बारह जो भी पहला संडे आता है फेब्रवरी का या सेकेंड संडे जो होता है फेब्रवरी का तब ये थ्रू आउट इंडिया एक पेपर कंडक्ट किया जाता है ना ये वीडियो हर वो स्टूडेंट जो ट्वेल्थ में है या जो फर्स्ट ईयर में है या जो सेकेंड ईयर में है जो इस वीडियो को देख रहा है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में जो ऑलरेडी टी वाई बी एस सी में है मैं उनकी बात नहीं करूंगा द रीजन इज यू यू आर वेरी क्लोज टू आई आई टी जैम आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दैट हैव यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर आई आई टी जैम वेन यू आर इन योर थर्ड ईयर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वाई आई एम नॉट टेकिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट इज द रीजन वाई आई एम सिंग दिस बिकॉज यूजली होता ये है कि आप जब टी वाई बी एस सी में आते हो तो प्रोबेबली आपका जो टी वाई बी एस सी होता है वो जुलाई के आसपास स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट इंडिया जून जुलाई के आसपास या अक्टूबर सेप्टेम्बर के आसपास अपना टी वाई बी एस सी का कोर्सेज स्टार्ट करती हैं एंड इफ यू सी जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर यू गेट थ्री मंथ्स एंड सेंड सडनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर समर अराउंड दिवाली वैकेशन आपके पास आपका पहला सेमेस्टर आ जाता है टी वाई का फर्स्ट सेमेस्टर दैट्स योर फिफ्थ सेमेस्टर आप वो फिफ्थ सेमेस्टर में इतने बिजी हो जाते हो यू हैव गॉट योर प्रैक्टिकल्स यू हैव गॉट योर जर्नल्स यू हैव गॉट वाईवाज एंड यू हैव गॉट प्रेजेंटेशन आपके पास बहुत दुनिया भर का काम होता है एंड देन यू आर स्टक विद योर एकेडमिक्स आप अपने एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा खो जाते हो एंड फॉर्चुनेटली कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने शायद आई आई टी जैम की प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी होती है दे आर लकी गाइज बट कुछ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिनको ये रियलाइजेशन लेट होता है कि भाई हमको भी आई आई जैम का प्रिपरेशन करना चाहिए था वो बेचारे स्टक हो जाते हैं वो स्टक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम यूनिवर्सिटी पे फोकस करें कि हम आई आई जैम की प्रिपरेशन पर फोकस करें अब यू मस बी वंडरिंग कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन आई आई टी जैम एंड यूनिवर्सिटी पेपर दर्स अज डिफरेंस एक्चुअली दर्स अज डिफरेंस लेट मी बी वेरी फ्रेंक आई वॉन्ट बी डिप्लोमेटिक दर्स अज डिफरेंस द डिफरेंस इज What we expect in university is write whatever is given in your books. या जो भी आपको टीचर्स ने दिखाया है आप वो सही हो या गलत हो मैटर नहीं करता यू हैव टू रिप्रोड्यूस यू हैव टू बाय हार्ड थिंग्स एंड यू हैव टू रिप्रोड्यूस इट फॉर गेटिंग फोर मार्क्स या गेटिंग टू मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी पेपर यू विल हैव टू राइट अ यूज और अ लॉन्ग आंसर एंड उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पे चार से चार मार्क्स मिलेंगे या पाँच के पाँच मार्क्स मिलेंगे द रीजन इज अगर टीचर को आंसर अच्छा नहीं लगा ही मे कट यू मार्क्स एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू आउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बट आई आई टी जैम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है चार ऑप्शन है वी डोंट केयर हाउ यू गेट योर आंसर आप आंसर निकालो आप टिक करो एंड इट्स नाउ कंप्यूटराइज आपको सिर्फ वहाँ पे माउस के कर्सर से टिक करना है आप टिक करो इफ द आंसर इज करेक्ट यू गेट योर मार्क्स इफ आंसर इज रॉन्ग यू गेट अ नेगेटिव मार्किंग सो द सिम थिंग इज वेरी सिंपल वेन यू गो फॉर आई आई टी जैम बट वेन यू आर इन टू योर यूनिवर्सिटी जब आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे होते हो थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं आपको वहाँ बहुत कुछ मगअप करना होता है इन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बात करूँ आपको बहुत सर्टिफिकेशन करना होता है इवन मैंने भी किया था इवन आई वॉज स्टक विद माई अकेडमिक्स ना द प्रॉब्लम इज देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं दे दे कान बाय हार्ड ऑल दोज थिंग देन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट दे हैव गॉट अ स्ट्रॉग लॉजिकल थिंकिंग उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रॉग होती है आप उनको क्वेश्चन दो वो लॉजिकली लगा के आपको कहीं से भी उसका करेक्ट आंसर निकाल के दे सकते हैं बट इफ यू आस दम टू राइट एन ऐसे अबाउट दोज थिंग दे वॉन्ट बी एबल टू राइट तो ऐसे स्टूडेंट्स ना बहुत स्टकअप हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो टी वाई में ऑलरेडी हैं आप अगर रियलाइज करो अक्टूबर नवंबर तक आपका टी का 50 परसेंट सिलेबस पढ़ के होता है बिकॉज नेक्स्ट 50 परसेंट इज इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू लुक इनटू आईआईटी जैम का पेपर इट लेट मी डिवाइड इट इनटू 80 इज टू ट्वेंटी का रेशियो 80 परसेंट जो सिलेबस होता है वो
वो अक्टूबर नवंबर में होते हैं उनका टीवाई का सिर्फ 50 परसेंट पढ़ाई करके हुआ होता है एंड देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार अब तो बहुत पढ़ना है बिकॉज यू आर बिजी इन मगिंग ऑफ द आंसर्स एंड देन यू डोंट गेट टाइम टू गेट योर बेसिक्स के लिए और फिर सडनली जब आप आई आई की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो वॉट यू रियलाइज इज कि यार थिंग्स आर गेटिंग क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज आई आई जैम में तो आपको आंसर्स नहीं लिखना है आपको सिर्फ एक फाइनल आंसर ढूंढ के निकालना और उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं भाई आई आई टी जैम का पेपर इतना भी इजी नहीं होता है कि आपको आप गए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया एंड देन आप अटैम्प कर लिए आप क्लियर हो गए या आपने जस्ट एक एक पॉलीमर का एक एक आंसर बाय हार्ट किया था आपने वहाँ रिप्रोड्यूस कर दोगे इट्स क्वाइट ट्रिकी वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है आई आई जैम में मैं कहूँगा फोर्टी फिफ्टी या सिक्सटी मार्क्स लाना भी बहुत कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो आई आई टी जैम की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अ प्लानिंग इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली अ प्लानिंग अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं तो ट्रस्ट मी तीन या चार महीने से ज़्यादा नहीं लगता आई आई जैम की प्रिपरेशन करने में बट द कंडीशन इज कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने रेट लेट रियलाइज किया जो उनको ये सब पता ही नहीं था तो वो स्टूडेंट्स टीवाई में आते आते ना फंस जाते हैं बिकॉज आप देखो अक्टूबर नवंबर तक आपका टीवाई का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है एंड देन सडनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी यू हैव गॉट योर आई आई एम अप्रोचिंग तो वहाँ वो स्टूडेंट्स बहुत जम्बड़प हो जाते हैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं तो इसलिए मैं टीवाई के स्टूडेंट्स को थोड़ा साइड में रखूंगा बिकॉज आई पर्सनली फील दैट दे आर टू लेट टू स्टार्ट विद आई आई प्रिपरेशन इफ द बेसिक्स आ वीक so let me speak about those students who are currently in 12th standard yani jo abhi filhal 12th standard mein hai look guys you all must be preparing for your iit iit jee double e or uh, neet and somehow uh, suppose unfortunately if you don't qualify jee double e or neet तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कुछ स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो वो मेडिकल लाइन में चले जाएंगे कुछ इंजीनियरिंग में प्राइवेट में चले जाते हैं कुछ लकी गाइस दो जो हैं वो आई में सिलेक्ट हो जाते हैं एंड देर इज़ अ ह्यूज क्राउड बहुत बड़ा एक क्राउड है इंडिया में जो शायद आई में नहीं जा पाता जो शायद मेडिकल में सिलेक्शन नहीं कर हो पाता और जो कुछ ऐसे भी हैं जो शायद इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए नहीं कर पाते एंड मे बी शायद वो ऐसे लोग होते हैं जो लाइक दे डोंट गेट एनी ऑप्शन एंड दे गेट इन टू बी और कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल से भी बी लेते हैं दे गॉट अ लव ऑफ प्योर साइंस नाउ आई एम नॉट अगेन कंपेयरिंग दिस इट्स अप टू यू पीपल नाउ जो लोग गलती से आए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं जो बी में आके रुक गए हैं दे हैव गॉट अनदर चांस उनके पास एक और चांस होता है और वो चांस ये होता है कि आप ट्वेल्थ में के बाद आप जब बी में आते हो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड दैट्स फॉर आई आई जैम ना आप बीएससी एस जहां से भी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर हम पंजाब के बहुत छोटे से गांव में प्रिपेयर कर रहे हैं हम हिमाचल के बहुत छोटे से गांव में प्रिपेयर कर रहे हैं क्या हमसे प्रिपरेशन हो पाएंगी सर देखिए एक सिंपल सी चीज है आप इंडिया में कहाँ रहते हो आप ग्लोब में कहाँ रहते हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केमिस्ट्री तो हर जगह सेम है आपका प्रिपरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है उससे डिसाइड होगा या उस वो मैटर करता है कि आप आई आई जैम को क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे सो so, जो लोग बीएससी कर रहे हैं व्हाट यू पीपल कैन डू यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आई जैम जो कि आपके थर्ड ईयर में होने वाला है देखो स्टूडेंट्स की एक मैंटेलिटी होती है मैं भी एक स्टूडेंट था तो मेरी भी ये मैंटेलिटी थी विद टाइम मैंने ये चीजें सीखी है कि यह टी में है ना देखेंगे टी वाई में है तो बट यू पीपल डू नॉट रियलाइज कि टी वाई जब आता है तब तक इट्स टू लेट टू बिल्ड योर बेसिक्स आप तब तक बेसिक्स नहीं बना पाते और उस समय अगर आप, आप अगर बेसिक्स बनाने के पीछे भागोगे तो आपका जो मेन प्रैक्टिस है देखो देर आर टू थिंग्स एक होता है वॉर वॉर में जाने के लिए सबसे पहली चीज होती है आपको अपने वेपन्स को शार्प करना पड़ता है किसी ने कहा है कि जितना टाइम आपको वॉर लड़नी है उससे डबल टाइम आप अपने वेपन्स को शार्प करने में लगाओ पर हमारे स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं ना हम सोचते हैं ठीक है यार वॉर तो आने दो वॉर आएगी तब देखेंगे उससे पहले शार्प करेंगे एंड देन सडनली वॉर में घुस जा घुस जाएंगे एक्चुअली दिस इज समथिंग रॉन्ग आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना दे जस्ट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर ना आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आई आई टी टू पार बट एक्चुअली इट्स नॉट टू पार आपको पता भी नहीं चलता है कि दो साल कैसे गुजर जाएंगे और जैसे ही दो साल गुजर जाते हैं सडनली वेन टी वाई बी एस सी कम्स इन टू पिक्चर सडनली द बर्डन इंक्रीज बिकॉज आप जब फर्स्ट ईयर में होते हो केमिस्ट्री उतनी एडवांस नहीं होती है सेकंड ईयर में थोड़ी सी एडवांस होती है थर्ड ईयर में सडनली द केमिस्ट्री गेट्स लाइक बहुत ऐसा लगता है जैसे पहाड़ टूट पड़ा है यू गेट बिग बिग टॉपिक्स यू गेट कॉन्टम इंट्रोड्यूस यू गेट योर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस यू गेट योर आई वाइब्रेशनल यू गेट मैनी
Now let me be very frank on this again. I won't be diplomatic. The thing is, you don't need actually. To be very frank, IIT Jam के लिए actually किसी classes की जरूरत नहीं है. Because IIT Jam का जो syllabus है, या जो भी चीजें आप IIT Jam के syllabus में पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप वो suddenly TYBSC में पहली बार देखने वाले हो. Because वो सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने 12 से धीरे-धीरे पढ़नी start की होती हैं. First year में difficult होती हैं, second year में difficult होती हैं, third year में I agree थोड़ी difficult हो जाती हैं. But ऐसा भी नहीं है कि आपको वो सब नहीं आती. For example, coordination chemistry. भाई अगर कोई TY में coordination chemistry पढ़ रहा है, अगर वो मुझे कहता है कि मुझे coordination chemistry बिल्कुल नहीं आता, तो भाई आपने शायद 12th standard का आपने 12th standard का पढ़ाई ढंग से नहीं किया. Coordination जो 12th में है, जो BSc third year में है, same coordination was there in 12th standard. अगर आपने 12th में मेहनत की है, तो आपको TY बीएससी में किसी क्लास की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ वही रहने वाला है और चीजें मॉडिफाई होते जा रही हैं। अगर आपको एक्चुअली थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आता है, तो आपको क्लासेस लगाने की एक्सेस कोई जरूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रेंक नहीं है। but if you are not doing the basics of your basics, then you need classes. Now, you have multiple options. You have got online coaching classes. There are many online coaching classes that you can see at home and watch their videos. There are physical classrooms available. You can go to Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, all the big metropolitan cities. There are all coaching classes available. You enroll in coaching classes. And as far as I know, IIT Jam for coaching classes is not so much for IIT Jam. It's not so much for IIT Jam. It's not so much for IIT Jam. That's totally a different market. And this is totally a different market. यहाँ यहाँ उतना खर्चा नहीं तो you you can afford books available हैं notes available हैं आप ले सकते हो तो मैं आपसे इतना request करूँगा कि आप अगर IIT जेम के बारे में literally serious हो आप अगर उस चीज को करना चाह रहे हो the best thing will be start from first year start from अब question ये उठता first year से पढ़ें क्या should we start with the TY syllabus in the first year itself no no that's not the answer actually strategy ये होनी चाहिए कि आप अपने आप से खुद से पूछो कि जब आप ट्वेल्थ में थे क्या आपको सच में उतना आता था बिकॉज जब आप ट्वेल्थ में होते हो ना तो आपके पास फिजिक्स होता है आपके पास केमिस्ट्री होता है आपके पास मैथमेटिक्स होता है यू मे बी हैविंग बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो नहीं हो लाइक यू गेट डिफरेंट सब्जेक्ट आपने कंप्लीट फोकस केमिस्ट्री पे नहीं किया था ओके लाइक राइट नाउ सिंस यू आर इन बी एस सी केमिस्ट्री तो आप जब ट्वेल्थ पढ़ रहे हो तो आपने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा होगा ऐसा तो नहीं हो सकता एंड मैनी टाइम्स यू यू योर सेल्फ रियलाइज कि आपको उस समय बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की पढ़नी थी बट आप नहीं पढ़ पाए आपको शायद जियो सी पूरा पढ़ना था आप नहीं पढ़ पाए आपको शायद रेजोनेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ना था आप नहीं पढ़ पाए यू वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड थर्मोडाइनमिक्स इन डिटेल बट आप नहीं पढ़ पाए सिंस यू हैड मैनी चैप्टर्स आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना था सिंस बोर्ड में पेपर बोर्ड के पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना था तो ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद ट्वेल्थ में जिनके बेसिक्स नहीं हो पाए या वो स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ में ढंग से पढ़ नहीं पाए उनको मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि फर्स्ट ईयर आने के बाद सिंस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखो तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर दे हैव गॉट वेरी गुड एडवांस केमिस्ट्री बट कुछ जैसे आई वुड बी टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपके पास फर्स्ट ईयर में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं यू गेट यू गेट सपोज जैसे मेरा था यू गेट केमिस्ट्री आई हेड केमिस्ट्री आई हेड फिजिक्स आई हेड मैथमेटिक्स ना सिंस आई हेड थ्री सब्जेक्ट तो मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ केमिस्ट्री पर फोकस नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरे पास बाकी के दो सब्जेक्ट्स भी थे तो सेकेंड ईयर में वैन आई ड्रॉप माई मैथमेटिक्स आई हेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अब भी मैं केमिस्ट्री पर फुल फोकस नहीं कर पा था because I still had physics तो मुझे अगर सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना था तो मैंने थर्ड ईयर में केमिस्ट्री पे फोकस करना स्टार्ट किया when when I had no other subject so problem यही स्टार्ट हो जाती है कि थर्ड ईयर तक तो आप सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस नहीं कर पाते जो लोग जो फर्स्ट ईयर से सीरियस हैं कि यस उनको केमिस्ट्री में आईआईटी जैम क्रैक करना है तो मेरी आपसे एडवाइस होगी फर्स्ट ईयर अपना पूरा एक साल complete first year इस चीज के लिए utilize करो कि आपने पीछे जो miss कर दिया था 12th standard में the things that you are missing your 12th standard सब कुछ read करो now मेरा personal advice रहेगा start as if you are preparing for IIT JEE and NEET again in your first year मतलब ऐसा imagine करो कि आप first year में हो और आपको वापस से IIT JEE और NEET की preparation start करनी है start reading all those books which were there in 12th standard NCERT start करो पढ़ना KS Verma की books पढ़ना start कर दो OP Tandon की books पढ़ना start कर दो P Bahadur की books पढ़ना start कर दो these are few good books that I am naming and the best book that I can suggest to you will be KS Verma KS Verma की छः books आती हैं छः के छः books आप KS Verma की books ले लो start reading them they have got good concepts trust me they have got good concepts आप उनको read करो एक साल पूरा सिर्फ अपने बेसिक बिल्डअप करने में बिताओ देखो एक चीज को समझने की कोशिश करो 
आप जो पीरियोडिक टेबल ट्वेल्थ में या इलेवेंथ में पढ़ते हो उसी पीरियोडिक टेबल को धीरे 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 मॉडिफाई करते 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 एक बड़ा सा एक चैप्टर बन जाता है जो टी वाई बी में आता है मतलब प्रॉब्लम इज इतने बड़े चैप्टर को जब आप सडनली टी वाई में देखते हो आप डर जाते हो बट आप ये नहीं रियलाइज करते कि इस इतने बड़े चीज की जो रूट्स है दैट द रूट ऑफ दैट बिग यूज चैप्टर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम इलेवेंथ स्टैंडर्ड आपने वही मिस कर दिया जब वही मिस कर दिया तो आप इतनी बड़ी चीजों को नहीं पढ़ पाओगे मैनी अटेम्स आई सी स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज विद ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स नाउ द प्रॉब्लम विद दैम इज ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है द प्रॉब्लम इज उन्होंने ट्वेल्थ में देखा था सुना था बट कभी समझा नहीं था सो माई पर्सनल एडवाइस विल बी दैट यू स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड इलेवंथ स्टैंडर्ड स्टार्ट विद एन सी आर टी स्टार्ट विद गुड बुक्स लाइक जो भी जेडबल और नीट के लिए अच्छी बुक्स होती है आई नॉट सेंग यू टू सॉल्व एम सी क्यूज आई एम नॉट सेंग यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको करना कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है सो दैट जब आप आप मेन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो तो आप ये स्ट्रगल ना करो यार एन एम आर पढ़ना है पर न्यूक्लियस के बारे में ही नहीं पता यार इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ना है पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं आता है यार स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है पर गैसेस का आइडियल गैस इक्वेशन ही नहीं आता है ऐसे सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जब आप मेन वॉर के लिए या मेन आई आई जैम का सिलेबस हाथ में उठाओगे द डे यू विल बी पिकिंग अप द मेन सिलेबस ऑफ आई आई जैम उस समय आपके पीछे के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और ये बेसिक्स क्लियर तभी हो सकते हैं जब आप स्टार्ट करते हो अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की पढ़ाई से एंट्रस्ट में आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की पढ़ाई से स्टार्ट कीजिएगा आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे जितने भी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अक्सर मैंने एक चीज़ उनकी नोटिस की है कि उनका ना फिजिकल केमिस्ट्री से बड़ा डर होता है लाइक like, उनको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं जमती है या कुछ रीजंस की वजह से फिजिकल केमिस्ट्री से उनकी नफरत हो जाती है ना मैं इसके दो रीजन समझता हूं पहला रीजन उसका ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री नाम में ही फिजिक्स आता है तो आप वो स्टूडेंट जो फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हैं शायद ये वो स्टूडेंट्स हुए होंगे जिनको अपने इलेवन ट्वेल्थ में फिजिक्स पसंद नहीं हुआ होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जब टी वाई में आओगे आप जब एस वाई में आओगे आपके पास ऑप्शन नहीं है आप फिजिक्स छोड़ सकते हो पर आप फिजिकल केमिस्ट्री नहीं छोड़ सकते बिकॉज आप अगर देखो तो आई आई टी जैन के सिलेबस में फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये तीन टॉपिक्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है एक और टॉपिक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है बट अनफॉर्चुनेटली एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको अगर अपना चांसेस बढ़ाना है आईआईटी आई जैम में अच्छा स्कोर करने का या आईआईटी आई टीज आईसर एन सी वगैरह में जाने का तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए और स्कोर अच्छा तभी होगा जब आप तीनों सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड रखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते यार लुक आई एम वेरी गुड विद ऑर्गेनिक एंड आई विल डू इट आई विल डू विद इन ऑर्गेनिक बट मैं फिजिकल नहीं करूंगा यार तो मैं कहूंगा आप अगर फिजिकल को स्किप कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा चांसेस जो आप अच्छा शायद कर सकते थे आप वो मिस कर रहे हो एंड लेट मी बी वेरी फ्रेंड फिजिकल इज एट नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फिजिकल का सिर्फ प्रॉब्लम यही होता है कि उसके बेसिक्स नहीं समझ में आते हैं लोगों को तो आप उसको देख के डर जाते हो फॉर्मुलेस देख के डर जाते हो तो मेरी एडवाइस आपसे यह रहेगी कि पूरा फर्स्ट ईयर एंड ट्रस्ट मी आई एम सेइंग लिटरली ट्रस्ट मी अगर आप अच्छा करना चाहते हो केमिस्ट्री में ये मेरी एडवाइस है कि फर्स्ट ईयर पूरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर अपना ट्वेल्थ का केमिस्ट्री पढ़ो एज वेल एज ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ो द रीजन इज कि जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस होते जाती है देर आर मैनी फिजिकल कॉन्सेप्ट विच आर इंट्रोड्यूस एंड समा स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दो कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू फिजिक्स जब मैं उनको कॉक्स के बारे में समझाता हूँ वेन आइट इज एम न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब मैं उनको पढ़ाता हूँ न्यूक्लियर स्पिन के बारे में वेन आइट इज एम रोटेशनल मोशन वेन आइट इज एम एंगुलर मोमेंटम वेन आइट इज एम मैनी थिंग्स विच आर विच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री दे फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज उन्होंने पूरा फोकस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे किया होता है तो यूटिलाइज योर फर्स्ट ईयर सो टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट ईयर मेरा एक सिंपल एडवाइस होगा आपने बहुत मैसेजेस आए थे मेरे पास आई गॉट मेनी मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम ओडिशा आंध्र प्रदेश दैट हाउ डू वी स्टार्ट आर प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर सो माय पर्सनल एडवाइस विल बी दैट व्हाट डू यू डू इन योर फर्स्ट ईयर सिट विद योर बुक्स टेक ऑल दोज बुक्स फ्रॉम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड योर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एन सी आर टी का बुक्स योर स्टेट गवर्नमेंट का बुक टेक के एस वर्मा टेक ओ पी बहादुर टेक पी टंडन देर आर मैनी बुक्स टेक ऑल दोज बुक्स or you can take one of them i would say i would recommend personally take ks verma take that book sit and utilize your complete first year complete first year reading all the basic concepts read what is resonance read what is mesomeric effect read everything do not go with high five fadu funda go with the basics read all the name reactions sub name reaction ki 
स्टार्टिंग दोज नेम रिएक्शन फ्रॉम द डे वन ऑफ योर टी वाई बी एस सी एफ आई बी एस सी आप फर्स्ट ईयर से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो यू गॉट मैकेनिज्म यू नो मेरी भी एक प्रॉब्लम थी एंड ट्रस्ट मी अभी भी मैं कहता हूँ मेरी भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे मैकेनिज्म बाई हार्ट नहीं होते फर रीजन वॉज आई नेवर प्रैक्टिस इट मैंने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस नहीं किया था दैट वॉज द रीजन कि मुझे ऑर्गेनिक हमेशा बहुत डिफिकल्ट गया फिजिकल वॉज सो इजी फॉर मी द रीजन वॉज आई वॉज फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड तो फिजिक्स बैकग्राउंड ने मुझे हेल्प किया फिजिकल अच्छा करने के लिए एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग यू पीपल कि थोड़ा फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ो Even you may be having physics in your in your B.Sc. or you may not be having physics in in your B.Sc. But आप उसको पढ़ना start करो. You you start with basic topics. जैसे circular motion थोड़ा सा पढ़ लो. I'm not saying you to buy out all the derivations. Don't buy out derivation. Don't buy out formula. Just take the basic concepts from your twelfth. जैसे current electricity का basic concept ले लो. Magnetic effect का basic concept ले लो. You take some basic concept from semiconductors. आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो ईएमआई से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लो वेव मैकेनिक्स का लाइक स्टार्ट रीडिंग स्टेशनरी वेव स्टार्ट रीडिंग वेव थियोरी ऑफ लाइट बिकॉज दिस आर द चैप्टर्स स्पेशली तो वेव से रिलेटेड है दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्वांटम केमिस्ट्री वेन यू विल बी इन योर टी वाई बी एस सी एज वेल एज वेन यू विल बी इन योर मास्टर्स लेवल द रीजन इज रियलाइज गाइज वन थिंग इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी सिर्फ आई आई टी जैम पास करना ही एम नहीं है बाई मेहनत आप आई आई टी जैम में पास हो जाते हो एंड यू आर सिलेक्टेड इन आई आई टी वॉट आफ्टर आई आई टी वॉट आफ्टर आई आई टी भाई आई आई टी के बाद भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना सो आई आई टी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा चलो आई आई टी से आपने एम एस सी भी करनी चलो आई आई टी मुंबई में भी आपका सिलेक्शन हो गया वॉट नेक्स्ट या तो आप जाओगे पी एच डी करने या तो आप जाओगे जॉब करने या तो आप जाओगे टीचिंग करने अब अगर पीएचडी करने गए तो आपको गेट और नेट देना पड़ेगा आप अगर जॉब करने जाओगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आफ्टर आई आई टी यूनिट टू क्वालिफाई गेट एग्जाम अगर आप टीचिंग भी करने जाते हो यूनिट टू क्वालिफाई नेट एग्जाम सो वापस से एक और एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है वेन यू नो कि फर्स्ट हडल पार करने के बाद नेक्स्ट हडल मेरे सामने आ रही है सो वाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट हडल फ्रॉम राइट नाउ बिकॉज आप पहली हडल के लिए जो पढ़ रहे हो रियलाइज वन थिंग नेट नेट Gate set all those big exams. I are having the syllabus which is common with IIT exam. IIT exam का जो syllabus है, exactly same syllabus with some plus minus or with some minor changes is is the same syllabus is for net, gate and set. Again मैं कहूँगा यार जैसे देखो J W E में और J M में difference क्या है? J W E और J M में difference ये है कि number of chapters increase हो जाते हैं, number of concepts increase हो जाते हैं. अरे पर chemistry तो नहीं बदलती है ना? Chemistry remains same. Similarly, when you pass J M, you have got net, set, gate. The the basic concept remains same. The chemistry remains same. Only the number of chapters, the concepts are increased. But the concepts which are increased, they have got their roots from your I T J M and from your twelfth standard. सो माई पर्सनल एडवाइज विल भी सिर्फ आई आई टी जैम को टारगेट मत रखो लुक बियॉन्ड द होरिजोन आप होरिजोन के आगे भी देखो क्या है आई आई टी जैम के बाद आपको क्या करना है तो आई आई टी जैम के बाद तो नेट सेट गेट करना है आपको तो नेट सेट गेट की तैयारी वाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हुआ इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन स्टार्ट योर प्रिपेरेशन एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन विल बी स्टार्ट रीडिंग योर इलेवेंथ ट्वेल्थ का बुक्स एंड मेक योर बेसिक कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर ना वट आफ्टर सर ठीक है चलो हमने एक काम किया हमने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत किया एलेवेंथ का ट्वेल्थ का और फिजिक्स का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वट नेक्स्ट इन एस वाई बी एस सी ना वट नेक्स्ट इन एस वाई बी एस सी ना इफ यू रियलाइज वन थिंग आपका एस वाई बी एस सी का सिलेबस और टी वाई बी एस सी का सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट सेम विथ सम अपग्रेडेशन थोड़ा सा अपग्रेड होता है अदरवाइज इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम सो वट नेक्स्ट विल बी स्टार्ट रीडिंग दो चैप्टर्स अब आप उन चैप्टर्स को उठाओ जो चैप्टर आईआईटी जैम के लिए इंपॉर्टेंट है लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली इफ योर टारगेट इज आईआईटी जैम फर्क नहीं पड़ता आपको यूनिवर्सिटी में कितने परसेंटेज मिलते हैं व्हाट इफ यू गेट 90 95 96 97 सेवन परसेंट इन योर यूनिवर्सिटी एंड इफ यू आर अनएबल टू क्वालिफाई आई आई माई एडवाइस विल बी मैं अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि ठीक है यार अगर मुझे यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर मुझे 70 80 परसेंट भी मिलता है इट्स ओके माई मेन फोकस शुड बी आई आई टी जैम एंड जस्ट बिकॉज वॉट वी पीपल डू यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर करने के चक्कर में भी मगअप विद द थिंग्स वी बाय हार्ट थिंग्स एंड वी वी स्किप प्रिपेरेशन फॉर योर आई आई टी जैम एग्जाम एंड सो वॉट माई एडवाइस विल भी ऐसा मत करो मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी में 70 80 परसेंट आया टू बी वेरी फ्रेंक लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंकली गौर आप कहीं पर भी जॉब करने जाओ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज यू शुड गेट 60 परसेंट आपको 60 परसेंट होना चाहिए 59.9 परसेंट मत लान बिकॉज यू विल बी कंसिडर्ड एज बी ग्रेड ये मुझे सर मेरे मेरे बहुत अच्छे सर थे जो मुझे ये बताते थे कि ऑलवेज 
ऑलवेज यू की किप योर परसेंटेज अबाउ सिक्सटी परसेंट कभी सिक्सटी परसेंट से नीचे मत रखा सिक्सटी पॉइंट वन परसेंट आएगा चलेगा बिकॉज यू विल बी कंसिडर्ड एज ए ग्रेड डू नॉट किप योर परसेंटेज लेस देन सिक्सटी परसेंट ना आई एम नॉट सेंग दैट यू डोंट स्टडी फॉर योर यूनिवर्सिटी पेपर मेनी टीचर्स मे गेट एंग्री विद मी आई एम नॉट सेंग डोंट स्टडी बट वॉट आई एम सेंग इज इफ योर प्राइमरी टारगेट इज योर आई आई टी जैम साइमल्टेनियसली स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर आई आई टी जैम इट्स सेल्फ बिकॉज सपोज सपोज यू मे नॉट बी हैविंग एन एम आर या सपोज यू मे नॉट बी हैविंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन योर सेकेंड ईयर बट सपोज रमन एंड एन एम आर आर दर इन आई आई टी जैम सो वाई डोंट यू वाई आर यू वेटिंग फॉर टी वाई बी एस सी टू स्टार्ट स्टार्ट योर रमन बिकॉज सिंस योर बेसिक्स आर क्लियर इन योर फर्स्ट ईयर स्टार्ट योर यूनिवर्सिटी सिलेबस पैरल एंड स्टार्ट योर आई आई टी जैम का सिलेबस पैरल स्टार्ट रीडिंग दो चैप्टर्स उन चैप्टर्स को एस वाई बी एस सी में पढ़ना स्टार्ट करो जो टी वाई बी एस सी में आने वाले हैं और जो चैप्टर आपके एस वाई में भी है लाइक like, जो कॉमन है डू नॉट स्टार्ट विद समथिंग न्यू सपोज करो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एस वाई में भी है और वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको टी वाई में भी है द ओनली डिफरेंस विल बी टी वाई में थोड़ी सी अपग्रेड हो जाएगी हाँ तो डू वन थिंग ना स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोकस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो नाइसली कि आप एस वाई में रहते हुए आप सेकेंड ईयर में रहते हुए आपने इलेक्ट्रो पढ़ना जब स्टार्ट किया तो थर्ड ईयर का इलेक्ट्रो भी आज ही पढ़ के खत्म कर डालो सो बिकॉज वेन यू विल बी इन योर थर्ड ईयर तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का टेंशन खत्म आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ऑलरेडी आता है आप अगर स्टीरियो केमिस्ट्री आपके आपके स्टीरियो केमिस्ट्री अगर एस वाई में है ऑर्गेनिक का सो डोंट वेट टिल टी वाई बी एस सी का स्टीरियो केमिस्ट्री टू स्टार्ट आपने एस वाई का पढ़ना स्टार्ट किया अब आपको आ रहा है ना यू आर इन अ फ्लो आपको वो स्टीरियो केमिस्ट्री समझ रहा है तो वाई टू स्टॉप एंड वेट फॉर द टी वाई बी एस सी टू स्टार्ट डू वन थिंग अभी से टी वाई का भी पढ़ना स्टार्ट कर दो सो द थिंग इज डोंट डोंट टेक इट एज एस वाई और टी वाई ऐसा इमेजिन करो यार अब मैं अगर सेकेंड ईयर में आ गया हूँ तो मेरे पास सिर्फ दो साल बच्चे में आई आई के लिए मैं ये नहीं वेट करने वाला हूँ कि एस में क्या सिलेबस है टी में एस वाई का सिलेबस टी वाई का सिलेबस दिस इज दिस इज सेग्रीगेशन इज एस पार एज योर यूनिवर्सिटी इज कंसर्न वो जेम से उसका कोई लेना देना नहीं है तो अभी वही पढ़ना स्टार्ट करो जो जेम में आने वाला है इफ आई एम सींग कि यार जो थर्मोडाइनमिक्स में एस वाई में पढ़ रहा हूँ वही थर्मोडाइनमिक्स टी वाई में भी है और वही थर्मोडाइनमिक्स आई आई टी जेम में भी आता है तो वाई शुड आई वेट कि फिफ्टी परसेंट थर्मोडाइनमिक्स अब पढ़ूँ फिफ्टी परसेंट थर्मोडाइनमिक्स तब पढ़ूँ और फिर आई आई जेम का पेपर देने जाऊँ रेजर वॉट आई विल बी डूइंग इज एस वाई में रहते हुए मैं टी वाई का भी थर्मोडाइनमिक्स पढ़ के खत्म कर दूंगा और फिर मैं आई आई टी जैम इससे दो फायदे होंगे पहला फायदा क्या होगा मेरा जैम का प्रिपरेशन अभी अच्छा हो जाएगा दूसरा फायदा जब तक टी वाई में जाओगे आपका थर्मोडाइनामिक्स यहीं पढ़ के हो गया था तो टी वाई में थर्मोडाइनामिक्स पे मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा द रीजन इज आपने अभी पढ़ लिया था सो माय एडवाइस विल बी प्लान थिंग्स अच्छे से प्लानिंग करो एंड स्टार्ट विद योर बेसिक्स लोग मुझसे पूछते स्टार्ट कहाँ से करे तो मेरा एक ही आंसर होगा स्टार्ट विद योर बेसिक्स तो अगले वीडियो में मिलेंगे और जहां हम डिस्कशन करने वाले डिटेल में सिलेबस के बारे में तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू